ሰላም ተማሪዎች እንደምናላችሁ በዛሬው ቪዲዮአችን we will explain about the purpose of scientific name of organisms ህይወት ያላቸው ነገሮች ሳይንሳዊ ስም አላማን እናብራራለን the binomial system organisms were first classified by a swedish naturalist called carl linnaeus ህይወት ያላቸው ነገሮች ለመጀመሪያ ጊዜ የመደበው ሲውዲናዊ የተፈጠሩ ተመራማሪ carl linnaeus ነው Carl Linnaeus designed the scientific system of naming organisms. Carl Linnaeus ህይወት ያላቸው ነገሮች ስያሚ መስጫ ስርዓትን ነድፏል። ይህም ስርዓት ባይኖሚያል ኖሚንክሌቸር ይባላል። ባይኖሚያል system internationally agreed system ወይም ዓለም አቀፋዊ ስምምነት ያለው ኦርጋኒዝሞችን የመሰየሚያ ስርዓት ሲሆን ማንኛውም ህይወት ያለው ነገር ስያሜው ከሁለት ክፍሎች የተሰራ ነው። እነዚህ ሁለት ክፍሎች ያ ኦርጋኒዝም ያለበትን ጂነስ እና ስፒሺየስ ክፍለ መደቦች ይጠቁማል። ባይኖሚያል ማለት ቱ ኔምስ ወይም ሁለት ስም ሲሆን የመጀመሪያው ስም ጂነስ ኔሞ ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ስፒሺየስ ስሙ ነው ማለት ነው። ካርል ሊነስ ኔምድ ኦርጋኒዝምስ ኢን ላቲን ዩዚንግ ባይኖሚያል ሲስተም። ካርል ሊነስ ህይወት ያላቸው ነገሮችን በላቲን ቋንቋ የሰየመው ባይኖሚያል ሲስተምን በመጠቀም ነበር ባይኖሚያል ኔሚንግ ሲስተምን ትንጠቀም የሚከተሉትን ሩልስ ወይም ህግጋት መከተል አለበት የመጀመሪያው የአንድ ኦርጋኒዝም ሳይንቲፊክ ኔም ሹድ ኮንቴይን ቱ ኔምስ ማለትም ሁለት ስሞችን የያዘ መሆን አለበት ሁለተኛው ህግ the genus name should begin in capital letter የጂነስ ኔሙን ስንጽፍ የመጀመሪያው ፊደል በካፒታል ሌተር መሆን አለበት ሶስተኛው ህግ the species name is written in small letter species ስሙ በsmall letter ነው መጻፍ ያለበት አራተኛው ህግ ደግሞ the scientific name of an organism must always be either written underlined or printed in italics ሁልጊዜ የአንድ organism scientific name ስንጽፍ ማስመር ወይም ደግሞ በኢታሊክ መልካአ ፊደል መጻፍ አለበት ለምሳሌ ሂውማን ሬስ ወይም የሰው ዘርን ሳይንቲፊክ ኔም ብንመለከት ሆሞ ሳፒየንስ ነው ሆሞ የሰው ዘር የሚመደብበት ጂነስ ክፍለ መደብ ስያሜ ሲሆን ሳፒየንስ ደግሞ የስፒሺየስ ስም ነው ከጽሁፉም እንደምንመለከተው የጂነስ ስም የመጀመሪያው ፊደል ኤች በካፒታል ሌተር የተጻፈ ሲሆን የስፒሺየስ ስም ሳፒየንስ ደግሞ በስሞል ሌተር የተጻፈ ነው በተጨማሪም ሆሞ ሳፒየንስ የሚለው ሳይንቲፊክ ስም ሲጻፍ የኢታሊክ መልካዓ ፊደልን መጠቀም ወይም ደግሞ መሰመር ይቀበላል ኦርጋኒዝምስ ምንም እንኳን እንደየቦታው ከአንድ በላይ የተለያየ የተለምዶ ስም ቢኖራቸው ሳይንቲፊክ ኔማቸው ግን ሁልጊዜም አንድ ነው ካርል ሌነስ የባይኖሚያል ሲስተም ንድፎ ኦርጋኒዝሞችን መሰየም ከመጀመሩ በፊት የኦርጋኒዝሞች common names regional differences ለነበራቸው ወይም የኦርጋኒዝሞች የተለመዱ ስሞችን መጠቀም ክልላዊ ልዩነቶች ስለነበራቸው በሰውይ ዘንድ ግራ መጋባትን ይፈጥር ነበር በመሆኑም scientific names of organisms ወይም የኦርጋኒዝሞች ሳይንሳዊ ስሞች internationally agreed and universal በመሆናቸው ማለትም ዓለም አቀፋዊ ስምምነት ያላቸውና መላው ዓለም የሚጠቀምባቸው በመሆናቸው እነዚህን confusions ወይም ግራ መጋባቶች ያስወግዳሉ። ለምሳሌ በተለያዩ ሀገርና ክልል ውስጥ የሚገኙና የትኛውንም አይነት ቋንቋ የሚናገሩ ባዮሎጂስቶች ፈልስ ዶሜስቲከስ የሚለውን ሳይንቲፊክ ኔም የዶሜስቲክ ካትስ ወይም የቤት ውስጥ ለማዳድመት ስያሜ እንደሆነ ያለምንም ግራ መጋባት መረዳት ይችላሉ። የአፍሪካን ኤሌፋንት ወይም የአፍሪካ ዞሆን ሳይንቲፊክ ኔም እንደሞ ብንመለከት ሎክሶዶንታ አፍሪካና ነው። የላየን ወይም ያንበሳ ሳይንቲፊክ ኔም ደግሞ ፓንቴራ ሊዮ ነው። እንዲሁም የቴፍ ወይም የጤፍን ሳይንቲፊክ ኔም ብንመለከት ኢራግሮስቲስ ቴፍ ነው። የዛሬው ቪዲዮአችን ይሄን ይመስል ነበር በቀጣይ ቪዲዮአችን ደግሞ ስለ hierarchy in the classification of organisms የምናዩ ሆናል 
የሳቆማ ዩቲዩብ ቻናላችንን ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ በሚቀጥለው ቪዲዮስ ከመንገናይ ድረስ ሰላም ሰምቱ